বি এন এটা যদি আমরা করতে চাই এখন আমরা কয়েকটা লাইন একটু স্কিপ করতে পারি ঠিক আছে আমরা একটু দেখি আমাদের প্রথমে ওয়ান বাই এল বসে এরপরে মাইনাস এল থেকে এল এরকম বসানোর কথা কিন্তু আমরা জানি এই জিনিসটাকে আমরা কনভার্ট করে ফেলবো জিরো থেকে কিসে পড়ে এরপরে এফ ও ফেক্স বসার কথা কিন্তু এফ ও ফেক্স যখন আমরা বসাই তখন আমরা এটাকে দুইটা অংশে ভাগ করে ফেলি না একটা হলো জিরো থেকে থ্রি তো জিরো থেকে থ্রিতে আমাদের গ্রাফটা থাকে টি বাই থ্রি ইন্টু সামথিং আকারে তো এখানে সামথিং আকারে কি ছিল এন বাই টি ওভার টু মানে সাইনের পার্টটা এতটুকু হয় আমাদের ফার্স্ট ইন্টিগ্রালটা এর পরের ইন্টিগ্রালটা হয় থ্রি থেকে ফোর পর্যন্ত ঠিক আছে এক্স এর বদলে কি বসে ফোর মাইনাস থ্রি সাথে আমাদের এখানে কি থাকে সাইন এন ডি ওভার টু এরপরে থাকে কত এরপরে থাকে কিন্তু ডি টি ওকে আর এই পুরো জিনিসটা আমাদের সাথে কি আছে হাফ গুণাকারে আছে আর কি তো এই যে হাফ গুণাকারে আছে তো এখন আমরা জানি আমরা কোনটাকে আই ওয়ান বলবো কোনটাকে আই টু বলবো এই যে পুরো পার্টটা এটাকে আমরা বলবো আই ওয়ান এবং এইখানে যে পুরো পার্টটা সেটাকে আমরা বলবো আই টু তো একই টিডিএস ক্যালকুলেশন এখন আমাদের আবার করতে হবে তো আমরা ধরে নেই যে আমাদের আই ওয়ান এটা ইকুয়ালস টু ওকে তো এতক্ষণ আমাদের প্র্যাকটিস করার মতো সময় চলে এসেছে তো আমরা একটু ট্রাই করে দেখতে পারি নিজে নিজেই এখানে ইউ এখানে ভি আমরা এখানে কি বসাবো টি বসাবো টি এর ডিফারেন্সিয়েশন কত ওয়ান ওয়ান এর ডিফারেন্সিয়েশন কত জিরো গেল এটাকে যখন করব তখন প্রথমেই আমাদের এই পার্টটা হুবু বসে যাবে এন পাই টি ওভার টু এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে প্রথমেই চলে আসবে মাইনাস টু বাই এন পাই এন এর ডিফারেন্সিয়েশন কস এন পাই টি ওভার টু মাইনাসটা রয়ে যাবে বাট এখানে হবে একটা ফোর এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার আর কজেটটা হয়ে যাবে কত ফাইন এন পাই টি ওভার কত টু তারপরে আমার কি করতে হয় মনে পড়ে কিনা এখানে প্লাস এখানে মাইনাস এরপরে কি এখানে প্লাস তো এই দুটার যে গুণ ফল সেটা আমাদের উত্তর এবং এইটার যে গুণ ফল সেটা আমাদেরকে উত্তর মানে কোন কোন যে গুণ ফলগুলো আছে সেগুলো আমাদের অ্যান্সার হবে ওকে তাহলে আমরা এখানে বসে দিতে পারি ওয়ান বাই থ্রি এটা দিতে আমরা যাতে না ভুলি প্রথমে আমাদের বসছে মাইনাস টু টি বাই এন পাই কস এন পাই টি ওভার টু এরপরে এই যে মাইনাসে মাইনাসে কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে ঠিক আছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তো প্লাস ফোর বাই এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার সাইন এন পাই টি ওভার টু লিমিটটা কত থেকে কত জিরো থেকে শুরু করে থ্রি পর্যন্ত তো আমরা জানি যে লিমিটটা বসে এখানে সিম্প্লিফাই করা যাবে যেহেতু আগেরটাও গেছে এটা যাওয়া উচিত তো ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রির মতন থাকলো প্রথমে আমরা আপার লিমিটটা বসাবো তো আপার লিমিট বসালে কি আছে খেয়াল করি তো থ্রি যখন বসাবো তখন আমার এখানে আসবে মাইনাস তিন দুগুণে ছয় ডিভাইড বাই এন পাই ঠিক না তিন দুগুণে ছয় এন পাই আর এখানে যে কত থ্রি পাই টি ওভার টু এরপরে প্লাস থ্রি বসাতে হবে তো থ্রি বসালে ফোর বাই এন স্কোয়ার বাই স্কোয়ার ইন্টু সাইন থ্রি পাই টি ওভার কত ওভার টু আচ্ছা এতটুকু বসলো এরপরে মাইনাস দিয়ে জিরো বসাতে হবে তো জিরোর পার্টটা আমরা জানি ছোট আছে তো প্যারানোর দরকার নেই জিরো যখন বসাবো তখন এই পার্টটা তো জিরোই হয়ে গেল আর সাইনের এখানে যে পার্টটা এখানে যেহেতু টি এর জায়গায় আমরা জিরো বসাবো তাই সেই পার্টটাও কিন্তু জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমাদের কিন্তু কোনো ঝামেলাই থাকলো না আমরা এখানে ডাইরেক্ট জিরো বসিয়ে দিতে পারি এবং ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দিতে পারি তাহলে এখন যদি আমরা ওয়ান বাই থ্রি তারা গুণ করে দিতাম প্লাস পার্টটাকে আগে লিখতে চাই তো আমাদের আসবে ফোর বাই থ্রি এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার সাইন থ্রি পাই টি ওভার টু আর মাইনাস টু বাই এন পাই এরকমই থাকছে ঠিক না টু বাই এন পাই থাকছে কজ থ্রি পাই টি ওভার কত টু তো এইটা আসলো কি আমাদের বিলাভেড আই ওয়ান এর ভ্যালু আই ওয়ান বাই থ্রি সহ কিন্তু আমরা বের করে ফেলেছি ঠিক আছে এবার আমরা সেই মোবাইল কি করবো আই টু বের করবো কারো যদি এটা পারা হয়ে যায় আর কি তাহলে অ্যান্সার মিলানোর জন্য যে প্লাস চারের দিকে একটু চলে যাবো তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে তাও আমি একটু করে দেখাচ্ছি যদি কারো না মিলে সেই হিসেবে সো আই টু হিসাব করতে হবে আমাদের ঠিক না এখন আই টু মানে কোনটা এই যেখান থেকে দেখে নেই একটু চোখ ভরে এটা হলো আমাদের আই টু তো আমরা জিনিসটাকে একটু বসাই এখানে থ্রি থেকে ফোর ফোর মাইনাস টি ওকে তো কোনটা ইউ কোনটা ভি আমরা জানি তো আমরা ইউ ধরছি ভি এখানে আসবে ফোর মাইনাস টি এখানে আসবে সাইন এন পাই টি ওভার টুতে টু তো এটার ইন্টিগ্রেশন কিন্তু অবিকাও সেম হবে 
তো সেম জিনিসগুলো আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারি আমি এনে বসিয়ে দিই ডিরেক্ট ওকে আর এখানে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন হবে ঠিক না ডিফারেন্সিয়েশন হলে কত আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের ডিফারেন্সিয়েশন জিরো ওকে এরপর আমাদের এখানে বসবে প্লাস এখানে মাইনাস এখানে প্লাস এই দুইটার গুণফল ইকুয়াল টু কত আমাদের একটা অ্যান্সারের পার্ট এই দুইটার গুণফল আমাদের অ্যান্সারের আরেকটা পার্ট অবশ্যই চিহ্ন সহ কনসিডার করতে হবে তো আমি যদি এখন বসিয়ে নেই আমাদের এখানে থাকে কি প্রথমে ফোরটি প্লাসে মাইনাস তো মাইনাস তো মাইনাস মাইনাস ফোর মাইনাস টি ইন্টু টু বাই এন পাই কস এন পাই টি ওভার টু ঠিক আছে এটা বসলো এরপরে মাইনাসে মাইনাসে কি প্লাস প্লাসে মাইনাসে আবার একটা মাইনাস তো ওভারঅল আমাদের এখানে কি থাকে এখানে কিন্তু একটা মাইনাস থাকছে তো মাইনাস বাই এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার সাইন এন পাই টি ওভার টু ঠিক আছে কাজ করা যায় মাইনাসটাকে কমন নিয়ে বাইরে নিয়ে আসলে এখানে প্লাস আর এই যে এরকম করে আমরা ব্র্যাকেট বসিয়ে দিতে পারি লিমিটটা কত থেকে কত থ্রি থেকে শুরু করে ফোর পর্যন্ত তো এখন আমরা লিমিটটা বসে একটু সিম্প্লিফাই করে নিব আশা করি আমরা এটা করতে পারবো সবাই যদি পারি তাহলে একটু টেনে দেখে নিব আর না হলে তো করছি আমি ঠিক আছে তো আপার লিমিট যখন বসাবো তখন এই পার্টটা একটু দেখি তো এই পার্টটা আমাদের জিরো হয়ে যাবে না তাহলে এই পুরাটাই কিন্তু জিরো তো আপার লিমিটে আমাদের প্রথম পার্টে কিন্তু কিছু আসলো না এটাকে আমরা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখলাম তো আপার লিমিটের প্রথম পার্টে জিরো সেকেন্ড পার্টে যদি দেখি সেখানে কিন্তু বসবে আমাদের ঠিক না সেখানে বসবে তো ফোর বাই এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার এখানে কত থাকে সাইন টু টি এর ভ্যালু কত ফোর বসলো ঠিক না টি এর ভ্যালু ফোর বসলো তাহলে ফোর এর সাথে টু কাটাকাটি গেলে একটা টু থাকে সাথে এখানে থাকে এন পাই এখন মনে করি তো সাইন টু এন পাই এর ভ্যালু কত সাইন টু এন পাই মানে কত এন এর ভ্যালু ওয়ান বসলে টু পাই মানে এই লাইনটাতে এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকে এন এর ভ্যালু টু বসলে ফোর পাই এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকে ওখানে অ্যাঙ্গেল কত জিরো জিরো হলে সাইনের ভ্যালু কিন্তু অলওয়েজ 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 জিরো আসবে তো এটা আমরা জানি বাট পরে বসা পড়বে ঠিক আছে এরপরে মাইনাস দিলাম মাইনাস দিয়ে লোয়ার লিমিট বসাতে হবে লোয়ার লিমিট যখন বসাবো তখন কি আসবে এখানে যখন থ্রি বসাবো তখন একটা ওয়ান থাকবে ঠিক না তাহলে এখানে থাকছে আমাদের টু বাই এন পাই এখানে একটা ওয়ান বসবে টি এর বদলে তাহলে থাকছে কজ এন পাই বাই টু কজ এন পাই বাই টু এরপরে প্লাস বলার মতন কিছু নাই এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার সাইন এন পাই বাই টু ওকে এরকম ভাবে বসলো বেয়ারলি একটু জায়গা করতে পেরেছি আমি একটু কাজ করি এটাকে একটু টেনে নিয়ে আসি ওকে আচ্ছা একটা জিনিস একটা মিস হয়েছে সেটা হলো আমরা এখানে কিন্তু ওয়ান বসে নাই থ্রি বসাইছি তো এখানে একটা থ্রি থাকবে আর এখানেও একটা কি থাকবে থ্রি কিন্তু থাকবে ঠিক আছে ওই যে টি এর জায়গায় থ্রি বসালাম তো থ্রি বসালে কিন্তু এইরকম আসবে আচ্ছা এতটুকু থাকলো এবার আমরা জানি যে আমাদের এই পার্টটা জিরো হয়ে যাবে সো এটা জিরো হয়ে গেল মাইনাসে মাইনাসে কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তো প্লাস হলে আমাদের এখানে থাকছে টু বাই এন পাই কস থ্রি এন পাই ওভার টু এরপরে প্লাস ফোর বাই এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার সাইন থ্রি এন পাই ওভার টু তো ফাইনালি আমাদের আই টু এর ভ্যালু আসলো এটা এখন কি করতে হবে আই ওয়ান আর আই টু দুটাকে যোগ করে তাকে হাফ করে দিতে হবে ঠিক না মানে এই বিএনটা বের করতে হবে তো আমি বিএনটাকে লিখে ফেলি বিএন এটা সমস্যা মানে আসবে হাফ ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে প্রথমেই কি থাকবে আই ওয়ানটাকে থাকবে তো আই ওয়ানটাকে আমি একটু টান দিয়ে নিয়ে আসি এখানে ওকে এরপরে প্লাস প্লাস কি বসবে আই টুটা বসবে তো আই টুটা তো আমরা এখানে বের করেছি তো এটাকে টান দিয়ে নিয়ে আসি ওকে তো এটা আসলো আমাদের আই টু এবার এই দুটা যোগ ফলটা কত সেটা একটু চেক করতে হবে তাহলে কাজ শেষ তাহলে হাফ এখানে যদি সিমিলার টার্মস আমরা খুঁজি প্রথমত দেখতে পাচ্ছি সাইন থ্রি পাই টি সাইন থ্রি পাই বাই টু আছে এখানে টি কেন রয়ে গেল থ্রি এন পাই হওয়ার কথা রাইট থ্রি এন পাই তো দেখে আসি তো আই ওয়ান এর ভুল কোথায় এই যে জায়গাটাই ভুল আমরা তো টি এর ভ্যালু বেশি হচ্ছি আমরা টি এর জায়গায় আমি এন এর মন বসাই দিছি তো এইখানে আমাদের হবে অবভিয়াসলি কি থ্রি এন পাই 
আশা করি আমরা এটা আমরা তো আরো চালাক মানুষ আমরা এগুলা ঠিক করে ফেলতে পেরেছি আগেই আমি এখন ঠিক করছি আর কি একটু থ্রি এন পাই তো এখানেও আমাদের কি ছিল এখানেও আমাদের ছিল থ্রি এন পাই আর এখানে আমাদের ছিল থ্রি এন পাই ঠিক আছে থ্রি এন পাই তো জিনিসগুলোকে একটু ঠিক করে নেয় আমি এখানে এই যে থ্রি এন পাই এখানে কি হবে থ্রি এন পাই হবে ওকে বাকি জিনিস মোটামুটি ঠিক আছে ওকে তো আমরা কমন পার্ট খুঁজছিলাম তো কমন পার্ট এখানে আছে আর এখানে আছে এখানে আছে ফোর বাই থ্রি এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার এখানেও কত ফোর বাই থ্রি এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার তো আগের হিসাবে তো আমরা করেছিলাম সেই হিসাবে আমরা জানি যে আমাদের এখানে আসবে সিক্সটিন বাই থ্রি এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার আর এখানে থাকছে সাইন থ্রি এন পাই ওভার কত টু আর এই যে কজের পার্টটা খুব সুন্দরভাবে কজের পার্ট এইটা আর এইটা মিলে কিন্তু বাদ পড়ে যাচ্ছে তো আমরা ফাইনালি কিন্তু পেয়ে গেলাম যে আমাদের বি এন এই পার্টটা মোটামুটি একটু সুন্দর আসছে বি এনটা আসছে আমাদের এইট বাই থ্রি এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার তারপর এখানে কত সাইন থ্রি এন পাই ওভার টু ঠিক আছে তো আমাদের বি এনও কিন্তু বের করা শেষ তাহলে কি কি বের করেছি আমরা এ বের করেছি এ এন বের করেছি বি এন বের করেছি ফাইনালি আমাদের কাজ কিন্তু শেষ এবার আমরা আমাদের ফুড ইয়ার সিরিজটা সম্মানে লিখে ফেলতে পারবো ফুড ইয়ার সিরিজটা কি আছে ওইটাকে যদি আমরা এজ এ ফাংশন অফ টি প্রকাশ করতে চাই প্রথমে আমাদের বসাতে হবে কত এ নট তো এ নট এর ভ্যালু যদি মনে থাকে এ নট মানে কিন্তু এসেছিল হাফ এই যে এ নট মানে হাফ ছিল আমরা দুইটা মেথড বের করেছিলাম তো এ নটের ভ্যালুটা আমরা বসাই সেটা হলো হাফ প্লাস সামেশন অফ এন ইকুলস টু ওয়ান থেকে ইনফিনিটি এখানে কি বসে এ এন এর ভ্যালু ঠিক না তো এ এন এর ভ্যালু তো অনেক কষ্ট বের করতে তো বের করার পর কি আর এখানে রেখে দিব না অবশ্যই না এখানে আমরা বসাবো তো এইট বাই থ্রি এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার কস থ্রি এন পাই মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তো সেটাকে একটু বসাই এইট বাই থ্রি এন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে কস থ্রি এন পাই ওভার টু মাইনাস ওয়ান এতটুকু এটা কি এটা হলো আমাদের এ এন একটু অন্য কালারে রেখি ওকে এটা হলো আমাদের এ এন তার সাথে কি ছিল মনে আছে তার সাথে আমাদের ছিল এখানে একটা কস এন পাই এক্স ওভার এল তাহলে এন পাই এক্স এর জায়গায় আমাদের টি এল মানে কত এল মানে হচ্ছে টু তো এটা গেল আমাদের কি পার্ট প্রথম পার্টটা এরপর কমিশন অফ এন ইকুয়ালস টু ওয়ান থেকে কত ইনফিনিটি এখানে কি বসবে বি এন এই যে বি এন বের করা আছে চোখের সামনে তো বি এনটাকে বসাই এইট বাই থ্রি এন এ স্কোয়ার পাই স্কোয়ার এরপরে সাইন থ্রি এন পাই ওভার টু ইন্টু এখানে কি বসবে সাইন এন পাই টি ওভার কত টু তো এই পার্টটা হলো কত এই পার্টটা হলো আমার বি এন এবং এই পার্টটা কি এই পার্টটা হলো আমাদের সাইন এন পাই এক্স ওভার এল ঠিক সেম ভাবে এই পার্টটা কত এই পার্টটা হলো কজ এন পাই এক্স ওভার এল এবং এই পার্টটা আমরা জানি সেটা হলো আমাদের এন আর তো ফাইনালি এইটা হলো আমাদের ওই যে ফাংশনটা দেওয়া ছিল জিগ জ্যাক আকারের সেটা ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন বা ফুরিয়ার সিরিজ ট্রান্সফরমেশন না ফুরিয়ার সিরিজ যাক তাহলে বহু কষ্টে আমাদের এই ফর্মুলাটা বেরোলো তো বুঝতেই পারতেছি যে ফুরিয়ারের অঙ্কগুলো কিন্তু একটু কি হয় লেন্দি হয় বাট লেন্দি হলো জিনিসটা কিন্তু কঠিন না ঠিক না কঠিন না সময় দিলে কিন্তু পারা যাবে বাট মেইন সমস্যাই হবে আমাদের সময়তে তাই আমাদের ক্যালকুলেশনে কিন্তু অনেক 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 বেশি পাস হতে হবে তো ফুরিয়ারের এই মাত্রা এখানেই থাকলো সামনের ভিডিওতে হয়তো আমরা অন্য একটা ম্যাথ সলভ করবো